ஆக கூட்டணி கட்சிக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வராமல் போய்விட்டது நான்கு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக நம்முடைய மருது ராமலிங்கம் அவர்கள் இருந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருந்தாலும் நான்கு முறைகளில் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிகளை ஒரு நிரந்தர சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு செல்வாக்கு மிக்க செயல் வீரராக நம்முடைய மருது ராமலிங்கம் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கூட்டணி தர்மம் என்று ஒரு சூழ்நிலை வருகிற போது சில நேரங்களில் சில இடங்களில் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் முன்கூட்டியே நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் இப்பொழுது வரையறுக்க தேர்தல் களத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு அதை தளபதி தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இரண்டத்தில் திருப்பிவிட்டு போயிருக்கிறார் நாங்கள் மாவட்ட செயலாளர் சொல்வதைத்தான் அப்படியே கேட்கிறோம் மாவட்ட செயலாளர் கலந்து பேசாமல் வைத்து செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் அழுத்தமாக இருக்க வேண்டும் கூட்டணியும் வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த தொகுதியும் நமக்கு வேண்டும் என்று கணக்கு போட்டு விடக்கூடாது கூட்டணி வேண்டும் என்று சொல்லுகிற இடத்தில் அந்த கூட்டணி தருமத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டிய நிலையில நாம் இருக்கிறோம் என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடாது ஆக எது எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய மருது ராமலிங்கம் அவர்கள் நான்கு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்ற நேரத்தில் எப்படி இந்த இயக்கத்திற்கு துணை நின்று கடமை ஆற்றியிருக்கிறாரோ அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அந்த பொறுப்புக்கு வர முடியாத நிலையிலும் அதை விட அதிகமான அளவிற்குத்தான் தன்னுடைய கடமையை ஆற்றியிருக்கிறார் என்பதை யாரும் மறுத்திட மறைத்திட முடியாது அதனால்தான் அவர் திருமணத்திற்கு தேதி கட்ட அடுத்த வினாடிய அவர் சொன்னார் நீங்கள் எப்பொழுது தெரிவித்திருந்தாலும் அதை நாங்கள் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று நான் உடனே அவருக்கு திருப்பி சொன்னேன் நீங்கள் எப்பொழுது சொல்லுகிறீர்களோ அப்பொழுது நான் வருகிறேன் என்று நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் காரணம் இந்த இயக்கத்திற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த தலகத்தராக அவர் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார் தலைவருடைய இல்லத்திற்கு அடிக்கடி வருவார் அறிவாலயத்திற்கு வருவார் வருகிற போதெல்லாம் தலைவர் கலைஞரை பார்க்க வேண்டும் என்று காத்திருப்பார் இல்லை இல்லை இன்றைக்கு தலைவர் கொஞ்சம் கலைப்பாக இருக்கிறார் இன்று பார்க்க முடியாது அடுத்த முறை வருகிற போது பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அப்படியே கேட்டுவிட்டு போய்விடுவார் அதற்காக கொஞ்சம் கூட அவர் வருத்தப்பட்டு நான் பார்த்தது கிடையாது ஆக அந்த அளவிற்கு தலைவர் கலைஞரவர்கள் மீது பற்றையும் பக்தியையும் பாசத்தையும் வைத்திருக்கக்கூடியவர் ஒரு சிறந்த தலைகர்த்தராக நம்முடைய மருது ராமலிங்கம் அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அவருடைய இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மனவிழா நிகழ்ச்சியில நாமெல்லாம் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மனவிட அழைப்பிதழை நீங்கள் கொஞ்சம் உற்று நோக்கி நோக்குவது என்று சொன்னால் நான் கூட மணமக்களை மணமக்களுடைய பெற்றோர்களை அடையாளம் காட்டுகிற போது டாக்டர் டாக்டர் என்று அவர்கள் படித்திருக்கக்கூடிய அந்த பட்டத்தை சுட்டி காட்டி எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக மணமக்கள் மட்டுமல்ல மணமகளை ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய தாயும் ஒரு டாக்டர் அதே போல மணமகனை ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய தாயும் தந்தையும் டாக்டர்கள் ஆக ஒரு டாக்டர் குடும்பமே இங்க இருக்கிறது ஆக இந்த மருத்துவ படிப்பு படிப்பதற்கு ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் திராவிட இயக்கம் ஒன்று மாத்திரம் தமிழகத்தில் உருவாகி இருக்காவிட்டால் இந்த பட்ட படிப்புகளை போடக்கூடிய படிக்கூடிய போடக்கூடிய நிலை நமக்கு வந்திருக்குமா என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி தான் திராவிட இயக்கத்தை ஒழிப்பது தான் எங்களுடைய லட்சியம் என்று இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் கிளம்பி இருக்கிறது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கூட ஒரு சம்பவம் என்ன சம்பவம் என்று கேட்டால் நம்முடைய தாய்மொழியாக இருக்கக்கூடிய இந்த அழகு தமிழ் மொழிக்கு கேவலப்படுத்தக்கூடிய அவமரியாதை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக தமிழ் தாய் 
வாழ்த்து பாடல் பாடுகிற போது எழுந்து இருக்க முடியாதவர்கள் நாட்டுப்பண் பாடல் ஜனகரமன பாடல் வருகிற போது எழுந்து நிற்கிறார் அது நியாயமா என்று கேட்டால் தமிழ் தாய் பாடல் பாடுகிற போது அவர் தியானத்தில் இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் உடனே திருப்பி கேட்டேன் ஆகவே ஜனகனமான பாடுகிற போது ஏன் அவர்களுக்கு தியானம் வரல என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் ஆக இப்பெல்லாம் தியானம் என்பது ரொம்ப மலிவாக போயிடுச்சு அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய சமாதிக்கு சென்று சிலர் தியானம் செய்கிறாங்க அந்த காட்சியும் பார்த்து கொடுக்கிறோம் ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் போது இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக அரசியலா என்று கூட எண்ணக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு நாட்டிலே உருவாக்கி இருக்கிறது ஆக எது எப்படி இருந்தாலும் திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்த வரையில எந்த முறையில தாக்குதல் வந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட சதி திட்டங்கள் உருவானாலும் சரி இந்த இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது அழிக்க நினைத்தவர்கள் தான் இந்த இயக்கத்தை அழிக்க நினைத்தவர்கள் தான் அழிந்து போயிருக்கிறார்கள் தவிர இந்த இயக்கம் அழிந்ததாக வரலாறு கிடையாது இன்றைக்கும் கம்பீரமாக இருக்கிறோம் ஆட்சியில் இல்லை இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சிகள் இல்லை ஆட்சியில் இல்லாட்டினாலும் நாம தான் என்ன ஆட்சியில் இருக்கிற மாதிரி இன்றைக்கு நாட்டில் ஒரு நிலை இருந்து கொண்டிருக்கு எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாம் தான் கையில் எடுக்கிறோம் எந்த சங்கடங்கள் வந்தாலும் சரி எந்த நிலை வந்தாலும் சரி அதை சுட்டி காட்டுகிற அதை தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்துடைய நிலை பார்க்கிறோம் நாளை எதுனா ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் எதற்கென்று கேட்டால் அந்த போராட்டத்தை கட்சியின் சார்பில் மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே பல நாட்களாக சில நாட்களாக சில கட்சிகள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் நாளை எதிர நாம் நடத்த இருக்கக்கூடிய நிலை வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களே அந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாடு முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் போக்குவரத்து கட்டணம் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்த போகிறது என்று முன்கூட்டியே அறிவிப்பு கிடையாது ஒரே நாளில் திடீர் என்று முடிவெடுத்து இரவோடு இரவாக அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு எப்படி மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய மத்திய ஆட்சி நோட்டுக்கள் செல்லாது என்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்களோ திடீர் என்று ஒரு நாள் அந்த மோடியின் ஆட்சிக்கு அடிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குதிரை பேர் ஆட்சி இந்த போக்குவரத்து கட்டணத்தை எந்த அளவிற்கு உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் என்று அந்த செய்தியை பார்க்கிற போது அதை கண்டு கிளர்ந்து இன்றைக்கு மக்கள் போராடக்கூடிய நிலை வந்திருக்கிறது ஆகவே நாளைய தினம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நடத்தக்கூடிய போராட்டம் நேற்றைக்கு கடலூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நான் பேசுகிற போது கூட குறிப்பிட்டு சொன்னேன் ஆக இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாங்கள் நடத்தக்கூடிய இந்த போராட்டத்தை பார்த்தாவது இப்போது தமிழகத்தில் கிளர்ந்து எழுந்திருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எழுச்சியை பார்த்தாவது உடனடியாக இந்த அரசு உயர்த்தி இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டணத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் அப்படி திரும்ப பெறவில்லை என்று சொன்னால் சிறை நடப்பக்கூடிய போராட்டத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகமே முன்னின்று நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை வரும் என்று நான் எச்சரித்திருக்கிறேன் ஆகவே அந்த போராட்டத்தை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து தொடர்ந்து நடத்தவிருக்கிறோம் ஆகவே இதை ஒரு எச்சரிக்கையாக இந்த அரசுக்கு நான் இந்த திருமண நிகழ்ச்சியின் மூலமாக குறிப்பிட்டு காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மணமக்களை வாழ்த்துகிறோம் எல்லா நன்மைகளை பெற்று சிறப்போடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாடு எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதையும் வாழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் எங்கு பார்த்தாலும் ஊழல் எங்கு பார்த்தாலும் கமிஷன் நாட்டே குட்டி சோராய்க்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு நாட்டிலே உருவாக்கி இருக்கிறது நேற்றைய தினம் கூட சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசை பார்த்து நீதிபதிகளே கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க கூடாது என்று பயப்படுகிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் என்ன வழக்கு என்று சொன்னால் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு மோசமான நிலைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில போதை பொருளாக இருக்கக்கூடிய குட்கா ஆக அந்த குட்கா என்பது உயிரையே பறிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த போதைப் பொருள் அது 
ஆக தடை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய போதைப் பொருள் அது ஆக தடை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய போதைப் பொருள் இன்றைக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக சென்னையில சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு புறநகர் பகுதிகளில ஏன் தமிழகம் முழுவதும் இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் விற்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விற்பதை தடை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை விற்று கொண்டிருப்பதை தடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யார் என்று கேட்டால் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய காவல்துறை ஆனால் அந்த காவல்துறையே துணை நிற்கிறது நான் காவல்துறை என்று சொல்லுகிற போது எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளையும் சொல்லல காவல்துறைக்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய டிஜிபி ராஜேந்திரன் அவரே அந்த பொருளை விற்க விற்க வேண்டும் என்பதற்காக மாமூல் வாங்கியிருக்கிறார் என்று ஏதோ எங்களை போன்றவர்கள் அல்ல தெருவில போகிறவர்கள் அல்ல வருமான வரித்துறை இன்றைக்கு தெளிவாக நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது ஆக அதற்கு ஆதாரம் எங்கே என்று கேட்டால் அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற போதே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் அவருடைய போயஸ் தோட்டத்திலிருந்து அந்த ரெக்கார்டுகள் தான் நாங்கள் கைப்பற்றி இருக்கிறோம் என்று வருமான வரித்துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளே நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் ஆக ஒரு அமைச்சர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்றோடு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாம் வழக்கு போட்டிருக்கிறோம் அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக விரைவிலே அதற்குரிய தீர்ப்பு வரப்போகிறது ஆனால் உறுதியாக இந்த வழக்கை சிபிஐ தான் விசாரிக்க போகிறோம் போகிறது என்ற ஒரு தீர்ப்பை நீதிமன்றம் வழங்க இருக்கிறது அப்படி வழங்கப்படுகிற நேரத்தில் இன்றைக்கு அந்த குற்றவாளிகள் அத்தனை பேரும் விரைவில சிறைக்கு செல்ல காத்திருக்கிறார்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை தான் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது எதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய அதிகாரிகளே இன்றைக்கு சிலர் இந்த கொடுமைகளுக்கு துணை நிற்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டை எப்படி நாம் காப்பாற்றிட முடியும் ஆகவேதான் நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் மணமக்களை வாழ்த்து வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் அவர்கள் சிறப்போடு வாழ வேண்டும் என்று கருதுகிற நீங்கள் நம்முடைய நாடு முதலில் நன்றாக இருந்தால் தான் நம்முடைய வீடு நன்றாக இருந்திட முடியும் வீடு நன்றாக இருந்தால் தான் நம்முடைய சந்ததியினர் நாட்டில நலமோடு வாழ்ந்திட முடியும் ஆகவே இந்த நாட்டை காப்பாற்ற நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் எந்த தியாகத்திற்கும் உங்களை உட்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த மனவிடா நிகழ்ச்சிகளை உங்களை எல்லாம் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு வாழ்க்கையில அடியெடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய மணமக்கள் எல்லா நன்மைகளை பெற்று சிறப்போடு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நாட்டிற்கு வீட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியவர்களாக புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எடுத்துச் சொல்லி இருக்கக்கூடிய வீட்டிற்கு விளக்காக நாட்டிற்கு தொண்டர்களாக இருந்து வாழுங்கள் வாழுங்கள் என்று உங்களை மனதார வாழ்த்தி நம்முடைய மருது ராமலிங்கம் அவர்களுடைய தொண்டு தொடர வேண்டும் அவர் வழி நின்று மணமக்களும் வாழ்க்கையை நடத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு வாழ்க மணமக்கள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி